в сапогах, в потертой блузе, с бодуна, во всей красе шел мужик по кукурузе, по несжатой полосе. Пиджачок торчал кургуза, из цигарки шел дымок, думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг, зарявкали моторы, подошел комбайн в строй. А в комбайне тот, в который, а в соседнем тот, второй. В кутках, фирменной расцветки, в окружении поселян. И в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжик. Путин вышел из комбайна. Путин тупи сел. Вышел солнцем осиянин, наступил в родную слизь. Что трясешься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавший пред собой их, поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен вербовать тон мостак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом замутить еще во что Все мы делали, чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом, погружались в глубину, нежные дружбы не таили, пили рок, коров доили, твиттер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все что хочешь. И в своей чаше чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли. Ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукурузе. Ведь смешнейший человек. Совершенно обалвален от таких серьезных тем, тихо ахнул поселянин. Вот же круто. А зачем? Путин, Путин скушал эту дерзость и ответил мне по лжи. А чего еще тут делать? Ну не правильно же, скажи. И мужик, напрягший память, так и брякнул королям. Правда, лучше вам не править. Лучше так вот по полям.